ശിശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഗുരുദർശനം ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്ന അർത്ഥവാക്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ് ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോചനമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മോചനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആപ്തവാക്യം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗുരു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അതുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉഗ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അവർ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പെടുകയാണ് പക്ഷെ അവർ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവർക്കില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങളുടെ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ അവർ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഗുരുവെ എഴുന്നേൽക്കുക ഞങ്ങളിതാ നശിക്കാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുന്ന നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുറ മലബാർ സഭയുടെ കാറ്റഗിസം എല്ലാ രൂപതകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രൂപതയിലും അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്കറിയാം ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ വീടുകളെല്ലാം ഭവനങ്ങളെല്ലാം ദേവാലയങ്ങളായി മാറുകയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം ദേവാലയത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാം കുടുംബം ഒരു വിശ്വാസ പര പരിശീലന കളരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലകർക്ക് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലകർ മാതാപിതാക്കളായി മാറുകയാണ് കുടുംബം ഒരു ദേവാലയമാവുകയും മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസ പരിശീലകരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ കാറ്റഗിസം നമ്മൾ തുടരുന്നത് നമുക്കറിയാം പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരേപോലെ സംലഭ്യമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും സഭയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തക തകരുമെന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ തകരുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ പരിശീലനം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഓൺലൈനിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ അമ്പഴക്കാട് ഫൊറോനയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അമ്പഴക്കാട് ഫൊറോനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെരാൻസ എന്നുള്ള പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് അതൊരു പ്രത്യാശയാണ് എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സുകൾ ആ ഫൊറോനയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സും വൈദികരും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫൊറോന കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ ഈ ഫൊറോന നടത്തുന്ന ഈ വലിയ മുന്നേറ്റത്തെ ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ പരിശീലന കാലഘട്ടം അത് മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകരായി മാറുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പഠിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം എന്താണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുന്ന ഇമ്പമുള്ള സ്വരത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വഴിമാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വാസ പരിശീലകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ
ആ ഫൊറോനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്തവാക്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ മാള വിഷൻ്റെ ടി വി ചാനലിൽ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി വരെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും രൂപതയുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗിസം ഈ വർഷത്തെ ആപ്തവാക്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വാസ പരിശീലകരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാം വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഈ രൂപതയുടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ ഈശ്വര ശിഖായിക്കുകയും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ യശ്വ മിശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണ് നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്കായിരിക്കാം കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ പുതിയൊരു പ്രഭാതം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നല്ല ദൈവമേ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ തക്ക വിധം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആ മേയ് ഈശോമിശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പലരും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മൾ സെൽഫിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പുരുഷനായ ഈ ഷോയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഈ ഷോ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആദിമ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം ഇതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്ര പുരുഷനായ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമത് ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട ഏതൊക്കെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നാല് ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നുപോയത് ഒന്നാമത്തെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടത് സോക്കട്രിസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായിട്ട് നാം കണ്ടത് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അതിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു താൽമൂദ് ആൻഡ് മിത്രാഷി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാവ്യൂസ് ജോസെഫൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ റോമൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ കുറിച്ച് രണ്ടു പേര് പഠിച്ചു ഓർക്കണ്ട കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പേരായിരുന്നു എന്നറിയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്ലീനി ആൻഡ് ടാസിറ്റസ് രണ്ടു പേര് റോമൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവർ രണ്ടു പേരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അതിൽ അടുത്തത് അപ്പോ ക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറയാൻ അല്ലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അപ്പോ ക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ അതിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ
അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹെബ്രായരുടെ സുവിശേഷം നസ്രായരുടെ സുവിശേഷം പത്രോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇതൊക്കെ പിന്നെ യാക്കോബിൻ്റെ പ്രോത്തോ എവാൻഗേലിയും പേരിത്തിരി ടഫാണെന്ന് അറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ഈ അപ്പോ ക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ അപ്പോ ക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ വ്യക്തമായിട്ടറിയാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയും തോറും അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെടാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോ നമ്മൾ പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നവരാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് സു പുതിയ നിയമം സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശോയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് വന്നു അതുവരെ കാത്തിരുന്ന പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈശോ വന്നു ഈശോയുടെ ജനനം ജീവിതം പരസ്യ ജീവിതം അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈശോയുടെ മരണം ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം അതിനെ തുടർന്ന് ശിഷ്യ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും വളരെ കുറേ പേരെങ്കിലും ഈ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ വന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈശോ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാം പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് ഈശോ ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈശോയുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ് നാം കണ്ടത് നാം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ചരിത്ര പുരുഷനായ ഈശോയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എത്രയോ അനുയായികളാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷി ജീവിതം കണ്ട് വചന പ്രഘോഷണം കണ്ട് അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ഈശോയിലേക്ക് ആകർഷിതരായത് ഈ ആകർഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്നവർ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈശോയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ശിഷ്യ സമൂഹമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ മരണശേഷം പേടിച്ച് ഭയന്ന് സെയ്യുവൻ ശാലയിൽ ആരെയും കാണാതെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനാകാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ശിശു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശിശു സമൂഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര തീഷ്ണതയോടു കൂടെയാണ് ഈശോയെ പ്രസംഗിച്ചത് എത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടെയാണ് ഈശോയെ പ്രസംഗിച്ചത് അങ്ങനെ ഈശോയെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു യേശുവിന് സാക്ഷികളായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതം യേശുവിന് സാക്ഷി വഹിക്കുന്ന അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തോട് ചേരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈശോയുടെ ഒപ്പം നടന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശിശു സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ലേഖന ഭാഗത്ത് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ലേഖന ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം പത്രോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന ഒരു സാവൂളിനെ കുറിച്ച്
അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ശിശു സമൂഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അന്ത്യോക്കായിൽ വെച്ച് ഇതിന് തുടർന്ന് ഒരുപാട് ശിശു സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നാം ഈ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് നമ്മളും സ്വീകരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ അനുഗമിക്കുന്നവരായാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഇല്ല ശിശു സമൂഹത്തിലേക്ക് ആദിമ സഭ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ പിന്നീട് രക്തസാക്ഷികളായവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ കൊടുത്തു പോലും തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായ തയ്യാറാകുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആരായിരുന്നു ആ എസ്തപ്പാനോസ് സ്തേഫാനോസ് എന്നൊക്കെ പറയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രക്തസാക്ഷിയായ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും തന്നെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെയാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ അതുപോലെ ആദിമ സമൂഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയ ഒരു പൂർവിക തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികർ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തം വീണ് അതിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് തിരുസഭ എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മളും ഈ സഭയെ പടുത്തുയർത്തേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയെ പടുത്തുയർത്താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹം നമ്മളും തിരുസഭയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളും യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചരിത്രത്തോട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിവെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചരിത്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ഒരു ചരിത്രമാകരുത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഏതൊരു മതത്തിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പല പല ചെറിയ ചെറിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങി വരും ഓരോ സ്ഥലത്തും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രം യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം ഇതെല്ലാം ഇന്നും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് അസ്തപാനോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മരണത്തെ നോക്കി നിന്ന സാവോലാണ് പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ വലിയ പ്രഘോഷകനായിട്ട് മാറിയത് അതിനെ തുടർന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ അല്ല ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മത പീഡനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പേപ്പറിൽ കണ്ടിരുന്നു നൈജീരിയയിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അടക്കം വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി പല വെട്ടുകളിലൂടെ മരിച്ചു കുറെ പേര് കൊന്നതായിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും യേശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും യേശു ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈശോയിൽ അതോടുകൂടി വിശ്വാസം തഴച്ചു വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈശോ ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര മാത്രം ശ്രമിക്കുകയോ അതിനപ്പുറത്ത് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തളച്ചു വളരാനായിട്ട് ഒരുപാട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ചരിത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഈ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ആ യേശു ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണത കൂടി നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണതയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും വചനങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യത്തിലേക്ക് മനോഭാവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവരും ഉണരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ചരിത്ര സാക്ഷികളിലൂടെ കടന്
ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർക്കാം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഈശോയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എൻ്റെ ചങ്കാണ് എൻ്റെ ഈശോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനിയും ഇനിയും ഈശോയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണത എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാനും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട കൃപ ഈ മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ശിശു സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും അമ്മ കൂട്ടായി ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആ മെയിൻ ഈശോ മിശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ Thank you.